kwa former MCS wa Isiolo County wasimae mali wako wabunge kwa mkono hili waja president waone masisiemu wa Isiolo Your Excellency Deputy President Rigiji karibuni sana kwanza Isiolo Your Excellency mimi ningependa kusema machache peke yake ya kwanza kabla sijasema yangu na niseme ya wanaisiolo tunakushukuru kwa sababu ulipatia kijana yetu Nurdin DG ya NIS by extension ni kijana yetu tunakushukuru sana la pili ningependa kuambia wananchi wa Isiolo mimi mahali niko mimi ni product ya president na sababu ya kusema hivi 2013 nilikuwa nataka kukoania kiti ya women rep akaniambia hapana ni support mheshimiwa rehema anipatie nomination na alinipatia hiyo nomination kama nominated senator 2013 pamoja na mheshimiwa Dwale ambaye yuko hapa. Kwa hivyo nawashukuru sana. Jambo la pili your excellency siasa ni mbaya na ni mzuri. Sisi kidogo tulipitana na wewe 2022. Inaweza kuwa by good luck or by la, bad luck kwako pia ilikuwa mzuri na kwetu pia tul, ilikuwa mzuri kwa sababu tuliweza kupata hizo viti hata kama tulipitana lakini vile women rep yetu wamesema sisi tulikuwa tukiomba kura hasa wananchi walikuwa nasema hata tukienda kwa rally wanakuambia we omba kiti yako wachana na ingine na sisi tunakunja mkia Tunaondoka. Kwa sababu kama hatutafanya hivyo tutapoteza yetu pia. So kwa hivyo Mwenyezi Mungu amekujalia mumepata kiti. Sisi wengine tuli support mzee Kitandawili. Na tulimkampenia. Lakini la ajabu tulipoingia bunge tunaambiwa Watu wa Isiolo hawajapigia kura azimio. Kila siku nyimbo katika Senate na bunge jubilia ijapigia kura azimio. Hiyo maneno ilitukera sana Your Excellency. Sisi kama wana uh, wajumbe wa jubilii tumeita Uhuru Kenyatta as party leader tangu tulichaguliwa mpaka leo alikataa kuja kukaa chini na sisi na sisi tukawa mayatima tunanyanyaswa na ODM tunanyanyaswa na Wiper tukakaa chini tukasema sisi wanajubilii tumechaguliwa na wananchi ni lazima tujipange na tulijipanga tukakuja kwako Na mimi siwezi kuomba msamaha kwa kuja kwako. Kwa sababu jubilii wendo umeanza ya kwanza. Ya pili wewe ni baba yangu na ndugu yangu. Ya tatu sisi wafugaji kama hatuko ndani ya serikali hatuwezi faidika. Hiyo barabara tunakuuliza hapa leo hatuwezi pata. So ni lazima tuwe ndani ya serikali. Na nilipokuja kwako sijaambia watu wangu hapa Isiolo nikafurushwa kama minority whip. Mimi nikasema pahali iko intimidation, pahali iko harassment, mimi siwezi ka. Hiyo kiti ichukuliwe niweze kusavu wananchi wa Isiolo kama backbencher and I'm happy to do that. Your Excellency 
mimi na kushukuru kwa sababu litushikia mkono wana jubili umenishikia mimi mwenyewe mkono tumekaa chini na wewe nina kushukuru sana hata kama tulikuasi utusamehe mimi nimekaa na wewe nikaomba msamaha kibinafsi kwa hivyo leo mimi nimevaa viatu ya kujenga wewe kama na kidogo tu kidogo tafadhali sijasema mambo ya isiolo jambo lingine ningependa kusema umepatia wananchi ama wale ambaye wamekosa viti nafasi kuna mmoja ambaye nilimwaga hapa anaba anaitwa Nu Ibrahim Mimi sina shida apewe kazi. La pili ako hapo nyuma yako. Unajua siasa ujui vile itaenda kesho. Nitaweza kuwa hai ama yeye asiwe hai. Mwenyezi Mungu ndo anajua. La pili kuna vijana wengi ambaye hawajapata kazi. Na nimeambiwa ni kuambie hivi. Isiolo ni cosmopolitan. Kuna communities ambaye tumewacha nyuma. Na nafikiria wakati tulikaa na wewe nilikuelezea ya kwanza recruitment ya national government Turkana community hawajapatiwa nafasi yoyote Ya pili Meru community hawajapatiwa nafasi yoyote national Ya tatu Somali community hawajapata hata nafasi moja na kuna kijana mdogo ambaye anaitwa Omar hapo hapo nyuma yako aliwania kiti ya deputy governor tunaomba umshikie mkono. Kuna Wasamburu, kuna Wakikuyu hata kama my party leader amesema hajaona Wakikuyu. Kuna Wasamburu pia. So kwa hivyo tutakuletea chini ya governor tafadhali sana tunaomba wewe uangalie hawa communities wote ili wasiseme Hawa borana wanajiangalia peke yao wanatuacha nje. Jambo lingine ningependa kusema ya Isiolo. Your Excellency ni mambo ya lapset ambaye wenzangu wameongea. Nitakimbia haraka. Lapset ya Isiolo imesahaulika. Imekwama. Kwa hivyo tunakuomba uwashe hiyo engine lapset ya Isiolo ianze na iendelee. Kuna Station inaitwa station 9 kati ya Isiolo na Garissa. Hiyo station 9 ilikuwa ndani ya Isiolo lakini jamii ya Garissa wamesetle hiyo area ambaye ina cause conflict. Kama watu wa Garissa wamechukua hiyo station 9 sisi tunaomba station 10 ama 11 tupatiwe sisi wananchi wa Isiolo. Your Excellency mambo ingine ningependa kutaja kuna mabarabara zimejengwa na urban i mean kura katika Isiolo Central. Hizo mabarabara ziko katika vijiji. Isiolo mvua ikinyesha huwezi kwenda nyumbani unakwama. Hizo barabara zimekwama ziko nane tunakuomba tafadhali uangalie hizo barabara. Ni distance kidogo kama kilomita kumi peke yake. Your Excellency mambo ingine ningependa kusema tukienda Merti tunachukua 5 hours na we unajua Merti by air Merti hata kwa kukuaruza hiyo barabara for the last 10 years ya mara mpeke yake haijafanywa wamama wakitoka Merti kuja Isiolo wanakufa barabarani kwa sababu ya ile leba Your Excellency tunakuomba hiyo barabara uangalie Mwenyezi Mungu ndo amekuleta hapa leo na tunakuomba mambo ya insecurity kuna mahali inaitwa mlango hapa katika Isiolo. Hiyo mahali ni bloodshed ya communities wa Isiolo. Kuna watoto wengi wamebaki mayatima, kuna wamama wengi wamebaki wajane. CS Kindiki alituahidi RDU katika hiyo mahali na tunamshukuru, tunaomba tafadhali yeyarakishwe. Jambo lingine ningependa kusema your excellency ni mambo ya ardhi ndugu yangu Dwale Nimeongea na wewe 
last parliament tuliambiwa ya kwamba tukipatia KDF alternative land jeshi watahama mahali ambapo wako na najua mheshimiwa Dwale anajua kwa sababu ni department yake ni karibu na vijiji hizo vijiji wana, wana, wana jeshi wakifanya operation inasumbua wananchi because it is even dangerous for them to do their practice tunakuomba pamoja na governor tumekuelezea tufanyiwe haraka kwa sababu area kama Ngarmara na 78 mheshimiwa Duale askari yako wanasumbua wananchi hawalali usiku na mchana tafadhali sana tunaomba hiyo mambo ya rakishwe governor atawapatia alternative land outside town in fact jeshi ime box sisi into a corner tuko na jeshi 78 itinari wako wako nyingi sana so hii so kwa hivyo tunaomba mambo ya jeshi ututatulie haraka ya mwisho your excellency unajua kuna wananchi wa Isiolo hawajui siasa ya Nairobi na hawajui mambo vile inaendelea Nairobi juzi tulipigana na sifuna katika bunge ya senate akiwa anapiga vita wananchi wa wanabunge wa, 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 wa jubilee alikuwa akisema ya kwamba sisi wana jubilee tuli vote against revenue ile ambayo tulipitiza unajua watu wakikosa kazi wana mengi ya kusema na mimi wananchi wa Isiolo mumenituma ni wafanyie kazi na mimi siwezi kufanya ile kitu ambayo itadhulumu nyinyi sisi kama bunge tulikaa chini tukapitiza 385.3 billion Tumekubaliana ambaye ni account yote Mwaka iliyopita tulikuwa na 370 Hii wajinga wa ODM na Wiper wanaruka ruka hapa wakisema ya kwamba sisi wengine tuli vote against counties kupata pesa Lakini mimi ninajua ya kwamba tuliongeza 15.3 billion katika hiyo budget ambayo tulipitiza tulipoteza ama hatujapoteza nauliza najua social media for the last one week nilikuwa napigwa vita na unajua kuna wengine pia wamechangia sio hoja lakini mimi mkinituma siwezi kuwadhulumu na mimi nitafanya yale ambayo itawafaidi na mimi ninawahakikishia kutoka leo mimi ni foot soldier ya president and his deputy na tunawashukuru kwa sababu mlituweka katika PG ya Kenya kwanza <laughs> ya mwisho kabisa mimi niliongea na Rashid ule alikuwa deputy uh, uh, wakati ulikuwa deputy uh, president akifanya kazi na wewe Rashid aliniambia kuna mambo mengi inahusika mambo ya compensation ya barabara ya Isiolo Madogashe na mambo ya Lapset kwanza your excellency kuna mambo ambayo inatutia uchungu sisi watu wa Isiolo watu wetu ni maskini wengine hawana permanent uh, houses hii Isiolo Madogashe project nyumba nyingi zimevunjwa mimi najua CEO wa NLC yako hapa na ninakuomba wewe umama uconfirm msichana wa kutoka Northern Kenya ambaye ni acting CEO ni yeye peke yake Your Excellency hawa kora wa NLC walitupatia pesa chini ya Nuno Madogashe Wanahesabu nyumba wanawacha ardhi kwani nyumba imejengwa juu ya hewa na sheria inasema there must be comparative jurisdiction in compensation. Ana wa comparative jurisdiction ni Nuno Madogashe. Kwa hivyo tunakuomba uingililie haya maneno ili watu, wa, watu wetu wapate haki yao. Kwa haya machache na mengi ninasema karibu nyumbani. <laughs>